This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no it isn't. I mean this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Terry Minutes Podcast. Het is 26 oktober 2019. Dit is het bulletin van zaterdag. Scat me up, be me. Je kunt beter Joepie de Poepie zeggen, want... <laughs> de mensen achter Star Trek, die zitten nog wel eens achter mensen aan die de woorden uit Star Trek gebruiken. Ik kan me dat herinneren uit de tijd dat er nog BBS'en waren. Er waren toen verschillende BBS'en, dat jaar mensen die erachter zaten. Die hadden toch wat meer waarschijnlijk science fiction hobbyisten en liefhebbers dan... Uh, dan mensen die niet een BBS hadden, maar er was er nog wel eens eentje. Ik ken ook iemand die uh, zo'n uh, uh, BBS had. Die filmmaatschappij die achter Star Trek zat, die zat dus wel achter... Uh, ja, nu heb ik net een uh, verspreking weggepoetst. Ik hoop tenminste dat ik dat niet vergeet, want anders zit hij er nog in. Maar die groep die achter Star Trek zit, die zat daar dus actief achteraan. En alle namen, alle BBS'en die uh, de naam hadden van een, uh, van een Star Trek figuur... of uh, iets wat uit uh, een uitzending was, of Star Trek zelf... Of van een andere science fiction film met enige bekendheid. Ja, daar werd dus bovenop gezeten. En er werd gezegd van nou, als je dat niet verandert, dan uh, volgt er een boete. Maar uh, schat me op, Bimi, dat is satirisch. En dat zou moeten kunnen, denk ik. Dat zou moeten kunnen. Um, wat hebben we vandaag? Uh, de, ik zie dat de GB2RS, hoe zeg je dat? Het RSDB nieuws van uh, die X-Factor is beschikbaar vandaag. Dat is de gelikte versie, zeg maar. Dus die gaan we vandaag gebruiken. En verder is er de column van Onno ongetwijfeld. Hoor ik daar nog niet gekeken of die beschikbaar is. Maar die is er altijd. Dus uh, daar uh, beëindigen we de Daily Minutes podcast mee. Ik weet niet wat ik allemaal te vertellen heb. Um, we zullen zien. Uh, de afgelopen week was het ook vaak zo dat ik niks te vertellen had. En dan volgde er toch een hele hoop tekst. Uh, dus de bedoeling om dat vandaag niet zo uitgebreid te doen. Want uh, ik heb natuurlijk ook de Engelse tekst nog. En om nou weer een uh, podcast van 43 minuten te hebben zoals gisteren. Dat lijkt me ook weer wat overdreven. Ja, allereerst het, het goede nieuws maar. Het goede nieuws is dat journalist Robert Bas, uh, dat wist ik gisteravond nog niet toen ik de Daily Minutes maakte, maar die is gisteren vrijgelaten. Want de uh, Rotterdamse Raadkamer oordeelt dat hij terecht zijn mond houdt en dat hij uh, de, de, dus onterecht was opgesloten. Nou, daarmee is de zaak, zoals ik eigenlijk ook al vermoed hoor, zo gaat de afgelopen jaren toch wel steeds... Waar ik ook begrepen heb dat het af en toe eens een keer niet gebeurt. Maar meestal dan proberen ze dit. En dan wordt iemand na twee, één of twee dagen weer vrijgelaten. En nu is het na één dag. Dus ja, dat is heel goed nieuws. Ja, waar ging het om? Het was een journalist die uh, iets moest vertellen in de rechtszaal. En toen hij dat niet wilde, omdat hij zei, ik, wil, uh, ik heb uh, hoor, het bronbescherming. En uh, die, dat, alle journalisten die hoeven niet hun bronnen bekend te maken. Want als ze dat wel moeten, dan, uh, dat is de praktijk, dan praat er niemand meer met ze. Zelfs als het één keer zou gebeuren om, uh, om de mensen hiertoe te dwingen. En uh, de journalist zou erop ingaan, dan heeft dat grote gevolgen voor de rest van de nieuwsgaring. En dan verschraalt het nieuws en dat is slecht. En uh, daarom is de, zijn die rechten ook gewaarborgd. Nou, hij wilde dus niet praten. Toen zei de officier van justitie en de rechter, die zeiden van nou, dan wil je niet praten. Dan houden we je net zo lang vast dat je wel gaat praten. In principe is zo'n gijzelname door, uh, door de rechtbank is onbeperkt. Dus ze kunnen iemand uh, zonder uh, meer vasthouden tot in de eeuwigheid. Maar in de praktijk is het zo dat uh, in het verleden, toen dus nog wel uh, gedacht werd dat het mocht... Toen werd iemand vastgehouden totdat de rechtszaak geweest was. Als er dan een uitspraak was, uh, dan was de informatie niet meer waardevol. Want dan was, lag dat vast en kon niet meer veranderd worden. En dan werd iemand vrijgelaten. Ja, ik, ik wou deze keer, nou ik wou een keer, maar dat doe ik deze keer, wat vertellen over Mastodon. Dat is een, uh, nou we hebben we weer, weer verduiveld slecht voorbereid moet ik zeggen. <laughs> ik had wat aantekeningen gemaakt, maar nu ik dit uitspreek, bedenk ik mij ineens dat ik een paar essentiële dingen niet weet. Uh, de, de naam van het netwerk. Nou, misschien dat ik er wel even vals speel. Dat ik hem even, de, nou, ik zet hem dan niet in de pauze toets, maar ik zeg dan gewoon even niks. En dan zoek ik het snel op en dat knip ik er dan later uit. Zo, dat is de praktijk. Maar Mastodon, dat is, uh, ja, ik weet niet, uh, dat zal ongetwijfeld bekend zijn. Maar ik heb een gloeiende, gloeiende en ook toenemende hekel aan sociale media die commercieel zijn omdat die nagenoeg allemaal uh, je gegevens verkwanselen. En dat gaat dus echt heel ver. Um, uh, ze verzamelen steeds meer. Uh, ze zijn steeds slimmer om, uh, om de toenemende regels op dit gebied te ontduiken. 
Uh, en uh, ja, uh, bedoel, het, alleen al het feit dat, uh, dat er een GPS in je mobiele telefoon zit en dat er eigenlijk voortdurend uh, wordt bijgehouden door de provider uh, of de, de, door, door hoe noem je dat, de, de, de platformbeheerder, zo moet ik het zeggen. Dat je waar je zit, nou ja, ik vind daar heeft niemand wat mee te maken waar ik zit. Dus um, ik, heb een, uh, ik heb gewoon een ouderwetse telefoon, een, uh, een, een Nokia'tje. Nou, van wat luxe, het is wel iets nieuwer, hij heeft iets meer, beter geluid dan, uh, kan ik dat laten horen? Ik weet niet of ik mijn ringtoon zo makkelijk kan laten horen. Nee, ik heb hier een telefoon met kiesschijf. Dat zal ik jullie niet aandoen. Um, en bovendien moet ik daar heel onhandig voor zitten. Nou, kan ik dat... Uh, misschien kan ik dat wel instellen. Tone settings, zegt hij. Mijn ringtoon. Nee, ik denk ik laat hem horen, maar... Nee, doet hij niet. Hé. Hey. Ik denk ik laat mijn ringtoon wel horen, maar... Ring, ring... Um, maar goed, dat is een heel goedkoop Nokia'tje. Dat kostte 12 euro twee jaar geleden. En uh, ik zag ze laatst nog voor 14, dus dat is best wel te doen. Nou, eens even kijken of het zo gaat. Nou, zou die moeten gaan bellen. Niet dus. Nou, ik bel wel goed. Oh ja. Nou, kijk, zo'n ringtoon heeft dat ding. Let op. <laughs> dat is een ringtoon die wil je als je een hekel hebt aan, aan smartphones. Dat, uh, <laughs> geweldig. Uh, ik heb er ook eentje die seint. Uh, wat seint die ook alweer? Volgens mij CQ. Uh, <laughs> als ringtoon. Dat is ook wel leuk. Maar die heb ik niet meer. Ik ken iemand die, uh, die was destijds vertegenwoordiger bij een bedrijf. En die had voor alle klanten een individuele mos ringtoon. Heel snel. Dat uh, was een goede telegrafist. En dan wist hij welke klanten belde. Um, dat is rijden. Maar uh, goed, ik heb dus een gruwelijke hekel aan, uh, aan dat soort dingen en aan de verzamelwoede. Echter, um, er komen ook steeds meer initiatieven die dat, uh, die dat anders doen. Mastodon is zo'n initiatief. Dat is, uh, ja, je moet nog kijken hoe het op de lange termijn uitwerkt, maar het is, uh, het is gemaakt. De software is open source, dus je kunt, iedereen kan kijken. Uh, de gedachte is vaak bij open source, er zijn een heleboel mensen die werken daaraan. Hè. En uh, wat er dus gebeurt is dat ze proberen, uh, en dat zijn goede programmeurs die dat in hun vrije tijd doen, of gewikste hobbyisten, maar meestal zijn het echt wel mensen die het ook beroepsmatig doen. En die kijken dus dat soort software na, en dan zeggen ze van nou dit is niet nodig, dat kan eruit, want dat is dat vertraagdable, zo kan het sneller, zo kan het sneller. En de gedachte is dus, dat als iemand daar iets inbouwt wat niet nodig is, bijvoorbeeld om mensen te volgen of om gegevens op te slaan of om, om bijvoorbeeld een backdoor te hebben. De gedachte is, dat is onnodige, zijn onnodige omwegen in die software, dus dat wordt er vanzelf uitgehaald. En dat is vaak ook zo. Dus dat is het goede aan open source en er zijn nog een aantal andere gunstige dingen eraan. Maar goed, de software voor Mastodon is open source. En het werkt ook met een open source protocol. En uh, wat het dus is, is sociale media op een democratische manier. En op een niet commerciële manier ook nog. En daar wordt ook goed mee omgegaan. Laatst was er een club van, uh, ja die was gerelateerd, dacht ik, aan de Klu Klux Klan in de Verenigde Staten. In ieder geval een zeer uh, rechtsextremistische club. En die dachten dat Mastodon wel even voor hun doelheden in te uh, kunnen zetten. Nou, die zijn er uitgeflikkerd op een manier dat... Uh, Keurig. <laughs> Zo doe je dat. <laughs> dus dat uh, maakte mij nog veel enthousiaster over het, uh, over, over het gebeuren. Het bestaat uit een aantal servers. Iedereen kan zo'n server opzetten. Die hebben ook een beetje rare namen. Dat ga ik allemaal niet noemen. Maar uh, de, bedoel, ze hebben eigen jargon, uh, die mastodonners. Maar um, in ieder geval, iedereen kan een eigen server opzetten. En iedereen is op die eigen server verantwoordelijk voor de gedragsregels. Dus op de ene mastodon server kun je andere regels hebben dan op de andere. Ik zou bijvoorbeeld kunnen instellen dat er alleen over zendamaterisme gediscussieerd mag worden. Dat heb ik niet gedaan hoor, maar uh, want er mag van, mag gewoon, ik wil daar, dat er zoveel mogelijk mag. Maar um, goed, uh, ik heb dus uh, toen ik um, op het moment dat ik met uh, Daily Minutes op NOS ophield, toen dacht ik van nou, het is tijd voor een aantal veranderingen. En toen heb ik zo'n server opgezet. Het netwerk kwam, kwam toen ook net een beetje in de publiciteit. En het bleek dat meerdere mensen die ik kende dezelfde gedachte hadden. Die hebben dus in diezelfde maand ook zo'n server opgezet. Um, al die servers die communiceren. Je kunt mensen die, die dus op een andere server binnen dat netwerk zitten, kun je gewoon volgen op, uh, op de server. Dus dat, uh, en dat is wereldwijd. En inmiddels zitten geloof ik 7 miljoen mensen op uh, Mastodon wereldwijd. Meestal in Japan heb ik de indruk. Um, maar toch ook in Nederland. Dus dat is het, uh, dat is het aardige daaraan. Um, ja, voor de rest, het lijkt heel erg veel op Twitter. 
maar je hebt veel meer privacy mogelijkheden. En het is ook zo dat er wordt dus een protocol gebruikt, waarvan ik even niet op de naam kan komen. Maar uh, dat protocol dat, uh, dat werkt dus ook met Friendica en met uh, uh, Diaspora en nog een aantal andere soortgelijke initiatieven die erg op Mastodon lijken. Die zijn allemaal in het verleden niet uh, zo succesvol gebleken als Mastodon in de afgelopen 2,5 jaar was. Maar je kunt dus wel communiceren met mensen die uh, op, op Friendica zitten of op een van die andere netwerken. Het zijn er geloof ik een stuk of, ze, een stuk of zeven die, uh, waarmee het compatible is. Dus wel één on, uh, onhandig Geitje, want er is een van die netwerken die is al oud en die gebruiken servers waar een aantal privacy instellingen niet op zitten. En er zijn er geloof ik nog maar een handvol van over in het hele netwerk. Maar daardoor is het zo dat je als je een direct message stuurt uh, naar iemand en die direct message die zou via zo'n server gaan of die zou daar terechtkomen, dan is zo'n direct message gewoon openbaar op die server. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het gaat er maar om heel weinig, de kans is niet zo groot, maar het kan wel. En de reden daarvan is dat ze toch die, de, de, de compatibiliteit over en weer, dat, dat je dus met uh, zoveel mogelijk mensen kunt communiceren, heb, heb laten voorgaan. Maar ik vind sowieso, uh, dat is ook met het chatkanaal zo, um, er is wel eens geroepen van nou, uh, de uh, mattermost van uh, NOS die, uh, die is uh, versleuteld, dat gaat met HTTPS. Dus ja, daar kunnen mensen niet afkijken. Maar je kunt altijd hebben dat er een lek in zit. Of ze kunnen in de toekomst een ander beleid hebben. Of ze kunnen de oude chats een keer publiceren. Hey, uh, je moet op internet geen dingen zetten die je niet wil publiceren. Uh, tenzij je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging. Hey, dan, uh, kun je, dan kun je het nog eens wagen. Maar voor de rest moet je dat gewoon niet doen. En wat dat betreft vind ik zo'n uh, IRC-server prachtig. Want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Uh, is heel makkelijk. Alle privacy bestaat eruit dat alles openbaar is. Dus... <laughs> Schrijf daar niets waarvan je niet wilt dat het gepubliceerd wordt. Um, goed, zo is het ook met Mastodon. Maar het is wel HTTPS en het is allemaal wel uh, versleuteld. Maar uh, nogmaals, uh, ik zou daar geen uh, dingen doen die je daar niet, uh, niet wat hebben. Nou, ik heb dus een server opgezet. Die heet Wokka.be. Dat heb ik een beetje gedaan voor Jurgen destijds. Omdat uh, Wokka dat... Uh, ja goed, uh, Jurgen was toen, uh, zat toen nogal vol van Wokka Wokka. Momenteel is dat wat, een beetje wat minder. Omdat ik, uh, waarschijnlijk omdat ik weinig met Wokka Wokka doe. Maar in ieder geval, en ik heb daarom BE erachter gezet. Dus Wokka.be is die server. En als je een, een overzicht wilt. Maar dan zie je niet, uh, je ziet niet heel veel Nederlandse dingen die je wel ziet... Als je aangemeld bent. Maar je ziet dan een internationaal overzicht van wat er op mijn server allemaal voorbij komt. Dan moet je wokka.be intikken, schuine streep public. P-U-B-L-I-C. Dus wokka.be public. Uh, dat is mijn, uh, mijn Mastodon uh, server. Het is wel leuk dat soort initiatieven. Ik vind het echt heel interessant. Ik kom later nog eens op wat andere initiatieven ook terug. Er zijn ook uh, alternatieven voor internet uh, waar mensen mee bezig zijn. En dan heb je nog een aantal uh, media die werken uh, niet via internet, maar via bluetooth en wifi. En als er dan voldoende mensen uh, hun telefoon op dat netwerk zetten, dan heb je helemaal internet niet nodig. Hè? Um, goed, maar dat uh, terzijde. Een ander initiatief waar ik al heel lang bij betrokken ben en waar ik meer en meer... Uh, wat ik in, dat, in hetzelfde kader zie, dat is centamateur.com. Ja, ik vind dat, uh, dat er alternatieven moeten zijn voor de, voor de commerciële sociale media. En daarom vind ik het heel belangrijk dat centamateur.com in de lucht blijft. Dus dat, zo simpel is dat. Je hebt daar de mogelijkheid om te communiceren zonder dat je gegevens gejat worden. Zo, nou ja, allemaal van dat soort fratsen. Je wordt niet gevolgd. Daar kun je allemaal van, van uitgaan. Het is een hobbyiste opgezet, opgezet medium. Het is ook nog heel erg low cost. En uh, bovendien, het wordt door drie mensen betaald in feite. En uh, nou ja, dat, uh, uh, dat is een goed alternatief voor, uh, voor discussies op Facebook en noem het maar op. Um, er gebeuren daar echt dingen op die sites. Dat, ik denk dat daar ooit nog wel eens een keer uh, strenge wetten overkomen. Of dat er echt gezegd wordt van nou, dit kan niet meer. Maar er zijn tegenwoordig zijn bijvoorbeeld voor smartphones zijn er apps die voorspellen jouw dagindeling. Hè? Had ik dat nou van de week? Ik weet niet of ik misschien heb ik het van de week ook wel genoemd. Maar er zijn dus apps die houden bij uh, hoe jouw dagindeling is. Ja, ik heb het genoemd denk ik. Ik had het voorbeeld van, van op vrijdag. Hè? Als je elke week op dezelfde tijd uit de bus stapt, alleen op vrijdag niet, dan meldt die gewoon, die app die meldt elke week op tijd, zodat je op tijd uit de bus stapt. Die weet dan gewoon van, aan, aan de hand van jouw gps gegevens, weet hij niet alleen dat je in de bus zit of in de metro op dat moment, maar hij weet ook welke halte jij gewoonlijk uitstapt. Nou, dat, is toch gegeven, dat zijn toch gegevens waarvan ik die niet zomaar overal openbaar wil hebben liggen. Ik, ik, bro, ik heb helemaal geen niks te verbergen of, of stiekem mijn zaken. Sterker nog, ik, 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 uh, ik heb nog geen parkeerbon of, of verkeersboete ooit gehad. Hè. Ik ben een uiterst nette burger. Maar 
tegelijkertijd wil ik niet gevolgd worden. Dat, uh, <laughs> ja, nee, daar ben ik gewoon echt. Uh, dat, ik heb daar echt een. Ik, ik wil niet dat, dat mensen dat doen, stalkers, noem maar op, of niet stalkers, maakt me niet uit. Maar ik wil ook niet dat een, een bedrijf of een overheid dat doet, of een bedrijf en dat de overheid later in die gegevens van het bedrijf kan grabbelen. Um, niet dat ik wat te verbergen heb, maar en, en het kan ook voor je werken. Hè? Ik bedoel, als, uh, als jij als het sociale media blijkt dat, uh, dat jij in, de, in Eindhoven was op een bepaald moment, dan kun je dat daarmee redelijk goed aantonen. Terwijl als, jij, als ze dan denken dat je in Den Helder wat uitgehaald hebt op hetzelfde tijdstip, dan blijkt uit die sociale media wel dat je het niet gedaan hebt. Maar zelfs dan, zelfs met dat voordeel, want je weet niet wat ermee gedaan wordt. We hebben nu een nette overheid, maar er kan hier in Nederland dus zomaar een president Trump komen of een, of een, hoe heet dat, een, een, een figuur als Orbán. Uh, en, ja, en dan weet je het dus niet. Goed, uh, tot zover over dit onderwerp. Oh, <laughs> ik zit daar uh, nieuws te kijken en ik, ga, ik, ga, ik zal niet zeggen op welke site ik kom. Maar Firefox heeft kennelijk een wat betere beveiliging. Ik heb dat nog niet eerder gezien. En in het kader van wat ik hiervoor zei is dat natuurlijk wel aardig om te melden. Your privacy matters. Firefox now blocks common social media trackers. Limiting how much data they can collect about what you do online. En daar staat dus boven, Firefox stopt a local uh, a social network from tracking you here. Social media trackers. Social media, uh, social networks place trackers on other websites. That, oh ja, nou ja, dat zal wel een, op die site wel een, 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 een duimpje omhoog van, uh, van Facebook zijn, dat denk ik dan haast. Um, ja, ik ben op, ik heb, op wat oude sites van mij heb ik nog niet alle troep wat dat betreft verwijderd. Ik heb ergens nog wat Google Ads staan die er eigenlijk nodig weg moeten. En ik ben al dat soort dingen ben ik inderdaad aan het weghalen. En ik wil eigenlijk ook in de toekomst afstappen van WordPress. Omdat je daar ook niet helemaal weet. Uh, dat is wel een uh, redelijk nette club heb ik de indruk. Maar je weet het daar gewoon ook niet. En ik wil met mijn sites, wil ik gewoon zelf, ook met mijn webshop zeker, uh, zelf kunnen garanderen dat, uh, dat dingen in ieder geval netjes zijn. Hè? Dat je niet... Uh, Qua privacy gevolgd. Op mijn webshop daar uh, heb ik zelfs geen uh, adressenbestand. Uh, het is wel zo dat als ik iemand een factuur gestuurd heb met een naam en een adres erop, dan uh, is dat het wel in de factuur vermeld. Uh, dus in die zin uh, kan ik het wel opzoeken. Maar in, in ieder geval iedereen die wat bestelt, die, uh, daar vraag ik eigenlijk in principe de, de verzendgegevens aan. Zodat ik, uh, zodat ik dat niet hoef op te slaan. Uh, dus dat, uh, ja. uh, en daar kun je ook aan zien dat ik het niet opsla. Ja, wat wel leuk is aan ons hobby is dat er zo verschrikkelijk veel uh, over te vertellen valt. Hè? Want de hobby heeft zo verschrikkelijk veel invalshoeken. En um, ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Ik bedoel, er is wat dat betreft uh, altijd wel wat... Ja, ik zag iets staan wat, ik, uh, wat mij even afleidde in het nieuws. Uh, maar goed. Um, nee, maar er zijn zo verschrikkelijk veel dingen waar je uit kunt kiezen. Dus er is eigenlijk altijd wel wat te doen. En je... Kunt ook, je raakt ook over onderwerpen niet uitgepraat. Dus als ik het ooit over propagatie heb gehad, ja, dan kun je het daarna er nog weer een keer over hebben. Want er zijn altijd wel weer dingen die, uh, die dan nog weer anders zijn dan dat ze daarvoor waren. Um, ja, wat veel mensen niet snappen, wat, dat is een misverstand dat ik toch wel vaak hoor uh, bij amateurs. Dat mensen zeggen van uh, nou het was ook mooi weer en uh, daardoor waren de propagaties op de korte golf ook goed. <laughs> Maar zo werkt het niet. Hè? De, pro de propagatie op de korte golf is bijna nooit door het weer beïnvloed. En de propagatie op uh, VHF en UHF is vrijwel nooit door de ionosfeer beïnvloed. Dus uh, ja, dat, uh, dat zijn van die, uh, van, die, uh, hoe noem je dat, van die instinkers. Maar er zijn toch bij grote hoeveelheden mensen, uh, geldt geld dat als een soort van kennis. Ik, uh, en, en het punt is ook, mensen horen dat van elkaar. En, ja, ik, ik ben niet zozeer van... Mensen daarin te verbeteren. Dat, eh, als ik op de band hoor dat mensen het echt. Ja, als mensen dreigen een eindtrap op te blazen omdat ze onvoldoende kennis hebben. Ik weet nog, ik heb, voor mij heb ik daar toen een brief over geschreven in Free Radio Magazine. Daar had iemand eh, heel aardig een schema geplaatst. En om te voorkomen dat een eindtransistor ging oscilleren, had hij dus een, een, een uh, smoorspoel had hij tussen collector en basis gezet. Alleen hij had daar geen C'tje mee in serie gezet, dus wat er gebeurde. En het waren geen goedkope eindtransistoren. Zodra je de spanning opzet, vloog die transistor eruit. Dus uh, doordat je de basis emitter overgang opblies. En toen heb ik wel een briefje gestuurd dat ik dacht van nou... Uh, <laughs> dat is toch, ik zou toch maar even aan die meneer vragen en ik zou een flinke rectificatie in het volgende nummer zetten. Want anders dan gaan mensen echt een fout in ermee, hè. Maar uh, ja, over het algemeen als mensen rare dingen zeggen, of, uh, en, en zeker als het over taal gaat, want mensen denken dan van, oh jee, hij let op mijn taal. Nou, ik maak zelf heel veel taalfouten, want ik moet alles een keer extra doorlezen, wil ik gegarandeerd geen taalfouten maken. En dan zitten ze er soms nog in. Hè? 
Maar uh, ja, ik ben niet zo dat ik mensen daar dan op aanspreek. Uh, wel als ik mensen denk te kunnen helpen, maar anders niet. Dus, um, waar ging het over? Uh, nou, over propagatie en zo. Um, hoe uh, hoe, een, uh, hoe het, uh, een inversie werkt en hoe een, uh, een duct werkt, is misschien wel grappig om te melden. Op, uh, op, op VHF kun je met sporadische E kun je hele verre verbindingen maken. Dat is vaak wel uh, nou, 1700 kilometer of 2000 kilometer of zelfs een veelvoud ervan. Ik heb zelf diverse cursus met Italië gemaakt op 2 meter en uh, ook met Malta. En voor zover ik weet ook met uh, Canarische eilanden, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik dacht dat ik die ook gewerkt had. In ieder geval, uh, dat, zijn, dat zijn heel mooie verbindingen. Maar dat gaat dan meestal via sporadische E. En dat gaat op de manier zoals dat op de korte golf gaat. Dat kan op 70 centimeter niet. Want dat is daar eigenlijk bijna nooit. Het is zo goed dat je kunt wel uitsluiten dat je die condities daar ooit aantreft. En dan een station kunt werken. En dat het lang genoeg is om een station te werken. Dat gaat tot ongeveer 200 megahertz. Uh, maar je kunt via uh, oh, hoor dat, uh, de, de troposfeer, dus dat is het gedeelte de, bij, dicht bij de aarde waar ook het weer zit, daar kun je wel uh, dat soort verbindingen maken. En soms kan dat ook wel heel ver. Je kunt over een groot stuk van de Noordzee uh, kun je een, een, een soort duct of een inversie hebben, waardoor je tot aan de Faroe-eilanden QSO's kunt maken en heel af en toe zelfs IJsland. Um, hoe werkt dat? Normaal uh, wordt de temperatuur die wordt, uh, lager als je naar boven gaat. Um, dat kun je heel goed merken als je een keer in een zweefvliegtuig zit. Omdat er geen motor in zit, zit daar geen verwarming in. En uh, als het uh, hier uh, 25 graden is en uh, je gaat uh, naar 2 kilometer hoogte... Ja, dan merk je dat heel goed, want de temperatuur gaat normaal gesproken... met uh, ongeveer een graad Celsius per 100 meter omlaag. Dus als jij... Uh, als je op twee kilometer zit, of anderhalve kilometer, nou zeg twee kilometer. Nou, voor een zweefvliegtuig is dat wel hoog, maar anderhalf uh, of, of één kilometer is goed te doen. Dat is uh, als je niet, niet als je. Uh, uh, maar de, ik bedoel, de, de, de mensen die wat beter zijn, de gevorderden in een, vliegtuig, in een zweefvliegtuig, die komen wel tot een kilometer, of zelfs tot anderhalve kilometer. En dan gaat de temperatuur, die gaat bij een kilometer, gaat die uh, 10 graden omlaag. En bij anderhalve kilometer uh, 15 graden. Dus dan zit je op de grond met 25 graden. En dan gaat de temperatuur 15 graden naar beneden. En dan heb je geen trui aan, maar een t-shirt. En dan zit je te bibberen bij de 10 graden kou hè, in dat uh, vliegtuig. Dus de temperatuur die gaat omlaag als je, um, als je hoger gaat. Um, maar de temperatuur, die, dat, dat kan ook uh, andersom zijn. Als bijvoorbeeld een, uh, een, een laag met uh, een uh, lagere temperatuur onder een laag met een hogere temperatuur schuift. En dat kan heel makkelijk gebeuren. Dan, uh, dan is die verdeling ineens omgekeerd. Nou, als dat stabiel is, dan gaan de signalen meebuigen met de bolling van de aarde. Veel meer dan dat ze daarvoor doen. Tot ongeveer 100 megahertz buigen die signalen sowieso een stuk met, uh, met, uh, met de horizon mee. Maar daarboven dan gaat het zich steeds meer als licht gedragen. Maar onder die omstandigheden uh, gaat, het, uh, gaat het over de horizon heen. Dat verschijnsel is vergelijkbaar met de Fata Morgana. Waarbij dus ook het licht uh, met, uh, over veel te grote afstand of over een veel grotere afstand dan normaal meebuigt met de, met de horizon. Nou, door zo'n inver, inversie kun je, uh, door het meebuigen dus, kun je dus uh, veel verdere verbindingen maken. Nou is de grap dat uh, op bepaalde plekken in de wereld heb je een permanente inversie. En dat is met name heel prominent in de Persische Golf. Um, Dubai Radio, heb ik begrepen, kun je op de marifoonfrequentie van 156 megahertz uh, vaak wel op 900 of soms op, op, op 1600 kilometer afstand nog werken als er alleen zee tussen zit. En dat is dus gewoon op, uh, op VHF. Moet geen land tussen zitten, dan houdt het meteen op. Maar als het uh, alleen een verbinding over zee is, dan gaat dat. Um, dus dat is, uh, dat is wel grappig. En ook bij de Middellandse Zee heb je dat in enige mate. En uh, nou, bij de Antillen, de verbinding tussen Bonaire en, uh, en Curaçao is net boven wat je zou verwachten dat je dat onder normale omstandigheden zou kunnen werken. En dat, uh, dat gaat daardoor uh, toch, uh, toch in enige mate goed, uh, bijna altijd. Dus dat is een inversie. En dan heb je daarnaast heb je nog een duct. En een duct is helemaal een vrij verschijnsel in dat opzicht. Een duct uh, is de, bij een inversie gaat de temperatuur geleidelijk aan als je hoger gaat uh, omlaag. Nee, omhoog moet ik zeggen, het is een inversie. Dus als je hoger komt, dan gaat de temperatuur geleidelijk aan uh, omhoog. En um, bij een duct is dat ook zo, maar dan is er een scherpe scheiding tussen de temperatuur. Dus dat is er een, 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 een grenslaag waar eigenlijk in, in, in heel, over een heel kleine afstand omhoog de temperatuur vrij spectaculair verandert. En um, dan kun je dus hebben dat je tussen de aarde en die scherpe afscheiding, dat je dan een soort golfpijpwerking krijgt. En 
dan, is, dan zijn de verliezen nog veel minder groot dan bij een inversie. Dus dan zijn de signalen ook gigantisch groot. Um, en daarbij kun je echt hele grote afstanden overbruggen. Het meest bijzondere daarvan is nog als je twee van dat soort afscheidingen hebt. Want dan kun je namelijk een duct krijgen die niet bij de grond begint. Maar die uh, tussen twee afscheidingslagen boven de grond zit. En dan bewegen die signalen die bewegen zich dan een stukje tussen de, te, ja, te, boven de aarde tussen die twee lagen. Als je antenne in zo'n geval te laag is... Dan heb je er niks aan. Want misschien dat stuk tussen de aarde en die eerste grenslaag, dat, 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 dat werkt misschien niet. Uh, of misschien werkt het ook wel, maar voor een andere richting. En als je antenne dan net door die grenslaag heen steekt, dan werkt het perfect. Maar de mannen met de hele dure hoge antenne, die zitten dan weer te hoog. Die zitten boven die bovenste laag. En dat geldt ook als er maar één laag is. Als je antenne te hoog is en boven die duct uitsteekt, dan, uh, dan werkt het dus niet. Dus mensen met een portofoontje of met een heel uh, simpele antenne vlak boven de grond, die werken de mooiste de X. En de mensen met de hoge antenne, die, uh, ja, <laughs> die grijpen ernaast. Tenzij ze laag in de mast ook iets hebben staan of de mast naar beneden kunnen zetten. Ja, nu zit ik toch alweer heel lang te praten. Dus laat ik, uh, laat ik er maar een punt aan breien, want anders dan, uh, wordt het echt te gek. Ik zit erg op de praatstoel. Hello, this is Mike Marsh, G1IAR, here with the TX News podcast of the GP2RS National News for Sunday, the 27th of October 2019, supplied by the Radio Society of Great Britain and brought to you by TX Factor. The news headlines this week, check your back on UTC, latest news on WRC19, and the RSGB Contest Committee seeks views on rules. In the UK, the clocks go back one hour at two o'clock in the morning on Sunday, the 27th of October. This means that all the UK will then be back on UTC timing, sometimes also referred to as GMT. The World Radio Communication Conference 2019 is due to open in Egypt on the 28th of October. The meeting, which lasts four weeks, will be attended by 3,000 delegates from most of the countries around the world and will discuss and agree changes to the ITU radio regulations. The IARU and its member societies will be there, representing the amateur and amateur satellite services, with a team of 14 people from 10 countries. There are several items of particular interest to the amateur community, and the IARU team will provide updates as the conference progresses. Check the RSGB social media and special focus page, which is online at rsgb.org forward slash wrc hyphen 19. The conference has a wide-ranging agenda, of which the amateur issues are but a small part. Once again, the RSGB VHF Contest Committee would appreciate your views on a number of topics to help it set the contest rules for 2020. The survey is quite short because the committee is not considering major alterations to the rules for next year, but all your views are read and very much appreciated. The survey will close at midnight on Sunday the 10th of November and it's available to view online at surveymonkey.co.uk forward slash r forward slash VHFCC 2019 and thank you for taking the time to complete the survey. We've started releasing videos to the RSGB members from the recent RSGB convention 2019. Head over to rsgb.org slash videos to watch RSGB board director Kamal Singh, Mike Oscar, India Oscar Victor discuss the future and growth of amateur radio and also examination standards committee chair Tony Kent, Golf 8 Papa Bravo Hotel providing an update on the exams. In the meet the board session, Board Chair Ian Shepard, Goal 4 Echo Victor Kilo gives an overview of the RSGB board and the directors summarise their roles. We've also released a number of technical talks. Sam Jewell, Goal 4 Delta Delta Kilo, looks at the ICOM IC9700 and how it measures up as a VHF DX transceiver. And Derek Kozel, Mike Whiskey Zero, Lima November Alpha, talks about digital home brewing and the schematics of S. SDR. We apologise for the poor audio on Sam's presentation. Additionally, the keynote presentation by Dave Sumner, Kilo One Zulu Zulu, has also been released on the RSGB YouTube channel, which you can take a look at by heading over to youtube.com forward slash the RSGB. Dave talks about our global amateur radio community. 
IARU member societies have voted to admit the Saudi Amateur Radio Society and Seychelles Amateur Radio Association to the membership. Saudi Arabia and Seychelles are located in ITU Region 1, which also corresponds to IARU Region 1. Their IARU membership became effective on the 9th of October upon completion of the voting procedure set out in the IARU constitution. The annual hog roast at Martin Lynch and Sons will take place on the 30th of November at their premises in Staines, which is at Tango Whiskey 182 Alpha Papa for your sat navs. The published date in the latest Rancom is incorrect, and our apologies go to Martin Lynch and Sons for the error. Have you applied to host the call sign for this year's Youngsters on the Air Month in December? It's a great opportunity to encourage youngsters to get on the air and to learn more about the practical side of the hobby. The RSGB has the call sign GB19 Yota, and we're looking for radio clubs, schools, scout and guide groups, cadet groups and individuals to activate the call sign or even host a station. Operations can be on any mode or modes on HF, VHF and UHF, and each day will be split into three operating slots running roughly from midnight to noon, noon to 6 p.m., and 6 p.m. to midnight. You can apply to operate more than one slot, or even if just for a few hours, if you wish. A log of all the QSOs is sent to a central system on ham-yota.com, allowing you to compare your progress with other countries. Certificates and awards are given out by the IARU for participation in the event, and if you'd like to find out more, head over online to rsgb.org forward slash yota hyphen month. Train the Trainers is looking for clubs to host a session to support tutors in teaching the foundation, intermediate and full level amateur radio courses. The one day Train the Trainers workshop helped to build on existing subject knowledge and it also helps tutors apply appropriate teaching methods. Clubs with access to suitable venues are being sought to host workshops throughout 2020. There's no charge for RSGB members to attend, although clubs may charge a reasonable sum to cover venue hire and refreshments. For full details, head over to rsgb.org slash train the trainers for inquiries and also to book. Then you've got to do that via email, please, to train the trainers at rsgb.org.uk. Finally, in the headline news, the RSGB youth team is recruiting. Currently, the team's got a youth champion who is Rob Golf to Romeo Echo, and there are 10 members based far and wide across the UK. The youth team is keen to hear from young people who feel they could actually help. You don't need to be licensed. All you need is a keen interest in amateur radio, be computer literate, and check your emails regularly. You need to be able to work with anyone and respect everyone. Lots of the work will be planning events, attending shows, and writing articles. And if this sounds like you, then send us an email telling Rob a little bit about yourself and your interest in amateur radio and send that into youth.champion at rsgb.org.uk. Let's look ahead now at the details of rallies and events for the upcoming week. Well, there are no rallies in the diary for the weekend of 26th and 27th of October this weekend. But next Sunday, the 3rd of November, the Bush Valley ARC rally takes place at the Limavadi Football Club on Rathmere Road in Limavadi, where the postcode is Bravo Tango 490 Delta Foxtrot. Doors open from 11 in the morning and admission is £3. Plymouth Radio Club would like to inform people that this year's rally planned for November will now not be held. The club would like to thank all those who have supported them over the years. And don't forget, get your details sent in to us for your 2020 upcoming rally next year and your events as well. Get those emailed into us as soon as you possibly can. Do that to radcom at rsgb.org. .uk. Moving on to the DX news now, it comes from 425 DX News and other sources. Members of the radio club Melly Pulley will be active as Zulu Romeo 7 Papa November Alpha Alpha from the Alers Andino National Park between the 1st and the 3rd of November. QSL is via Charlie Echo 7 Romeo Charlie Mike. 
Charlie November 4-4 Mike Sierra will be active between the 1st and the 12th of November from Tan Tan in Morocco. QSL there is via Romeo Whiskey 6 Hotel Sierra. Martin, Oscar Kilo 1, Foxtrot Zulu Mike and his wife Lenka, who is Oscar Kilo 1 Whiskey Zulu Mike, will be active holiday style as Sierra 79 Zulu Mike from the islands of Mahe and Praslin in the Seychelles, where the IOTA reference is Alpha Foxtrot 024, and that will be going on until the 31st of October. They'll be operating CW and SSB on the 80 to 10 metre bands, with the main activity on 30, 20 and 17 metres. All QSOs will be confirmed via the Bureau. Direct cards via Oscar Kilo 1 Foxtrot Zulu Mike. They do not use Club Log or Logbook of the World. The Egyptian Radio Amateurs Society for Development will be active as Sierra Uniform 8 Whiskey Romeo Charlie for the World Radio Communication Conference to be held in Egypt from the 28th of October through to the 22nd of November. Jim, Whiskey Bravo 2, Romeo Echo Mike and members of the 7163DX group will be active from Belize until the 30th of October. Look out for Victor 31 Charlie Tango, Victor 31 Mike Mike, Victor 31 November Yankee, Victor 31 Sierra Tango and Victor 31 Zulu Zulu all operating SSB, CW, FT8, FT4 and maybe a little bit of EME too. And Steve, Whiskey Bravo 4, Golf Hotel Yankee, will be active again as Zulu Delta 8 Sierra Charlie from Ascension Island, which is Alpha Foxtrot 003, until the 11th of November. In his spare time, he'll be operating mostly SSB, FT8 and FT4 on the 80 to 10 metre bands. And if you get a contact, QSL via Logbook of the World or do it direct to Whiskey Bravo 4, Golf Hotel Yankee. Special events news now and the NHS Emergency Care Improvement Support Team led by Paul Golf 1 Sierra Mike Papa will be attending the RSGB National Radio Centre at Bletchley Park on the 28th of October to launch a new annual special event aimed at recognising the life-saving role of community first responders. The team, along with NRC volunteers, will be operating two call signs. That's Golf Bravo 1 NHS and Golf Bravo 1 Charlie Foxtrot Romeo. The stations will be on the air between 10am and 1400 UTC. Frequencies and modes of operation will be posted up on Twitter live on the day via at GB1NHS. And the date corresponds with the National Community First Responder Day in the USA. Oscar Lima 75 Carbon commemorates the 75th anniversary of the dropping of the paratroops in the Protectorate of Bohemia and Moravia during World War II, known as Operation Carbon. The station will be active until the 30th of November, and for more information, please head over to the Oscar Lima 75 Carbon QRZ.com page. Oscar Romeo 75 Charlie Lima Mike will commemorate the Canadian Liberation March in 1944. The station will be on the air between the 1st and the 3rd of November using as many modes and bands as possible. The call sign will also be used on the 6th of November at 8.30pm local time and a special QSL card will be available. All the information is up online and you can check it all out at ONZ. Dot be. Now don't forget to send in your special event details as soon as you possibly can to radcom at rsgb.org.uk. We can give you free publicity for all the information you give us. And also remember it is a licensing condition that stations using a UK special event call sign must be open to the general public. Now the contest news. This weekend it's the CQ Worldwide DX SSB contest and it ends its 48-hour run at 23.59 UTC on Sunday the 27th. Using the 1.8 to 28 MHz contest bands, the exchange is Signal Report and Your Zone, which of course is 14 for UK stations. On Wednesday, the UK EI Contest Club 80 Metres Contest runs 2000 through 2100 hours UTC. It's CW only and the exchange is your four-character locator. 
On Thursday, the 80 metre Autumn Series contest runs 1900 through 2030 UTC. It's SSB only and the exchange's signal report and serial number. And next weekend, the 2nd and 3rd of November, it's the Marconi CW contest. That runs from 1400 UTC through 1400. It's a CW only on the 144 MHz band and the exchange's signal report, serial number and locator. Now let's check out what the propagation is likely to do next week with the radio propagation report compiled by Golf Zero, Kilo Yankee Alpha, Golf 3 Yankee Lima Alpha and Golf 4 Bravo Alpha Oscar on Friday the 25th of October. The solar disturbance predicted in the last report, which was due to hit Earth last weekend, didn't actually amount to anything. However, the large coronal hole that has just completed its 27-day transit around the Sun's surface certainly did. The ACE spacecraft shows that the solar wind speed increased rapidly on the morning of Thursday the 24th to more than 500 kilometers per second. The temperature of the ions in the solar wind increased too at the same time as the interplanetary magnetic field or BZ which shifted sharply southward. As a result, the KP index rose from 1 to 4 as the solar wind coupled with the Earth's magnetic field and subsequently the HF bands were affected. Initially, they showed an enhancement in HF propagation with propquest.co.uk showing the maximum usable frequency reaching more than 21 MHz, even hitting 24 MHz over a 3,000 km path. Quite how this will pan out over the CQ Worldwide weekend, we'll have to wait and see. Next week, NOAA shows the sunspot number remaining at zero with the solar flux index at 66. And once the current geomagnetic disturbance has passed, we should then see more settled conditions for the rest of the week. Make the most of the autumnal HF conditions right now where higher maximum usable frequencies and good transatlantic propagation make a pleasant change to the HF doldrums that we had over the summer. Looking at the VHF and upwards propagation news now, we entered a period of unsettled weather to the end of the past week, but we can look forward to a new high pressure over northern Britain by midweek. In some models, this slips southeast across the North Sea into northern Europe to allow an Atlantic low to move in by next weekend. In complete contrast to this, another model takes the high west into the Atlantic and allows low pressure to develop close to southern Britain. It all sounds complicated and will certainly change between now and then. However, there are some useful propagation outcomes. The period of high pressure up to midweek obviously produces a chance of tropo, whichever way it drifts off afterwards, although it's looking relatively short-lived and not looking like a prime tropo event. The rest of the propagation options are probably pinning hopes on some strong convection over the warmer waters surrounding the UK. And this is typical late autumn phase in our weather really and it means the chance of rain scatter on the gigahertz bands from heavy showers come about from around the coast moon declination is negative now but perigee was on saturday so losses are still low and at 144 megahertz sky noise reaches a peak of nearly 2500k on friday no major meteor showers showing up this week so back to the pre-dawn morning random enhancement and that's it from the propagation team for another week. And that's it. That is your GB2RS national news for the UK from around the world this week. A reminder that your regional GB2RS news will be on the air over the weekend. And just to let you know, by the way, some of our very kind listeners tipped us off that they've had a big problem getting our TX Talk podcasts via the Apple iTunes service, which has been affecting our podcast of GB2RS News. Basically, our podcast was suspended without us even knowing about it. The problem's been fixed now, but you may need to resubscribe to the podcast to ensure smooth service running forward. We're really sorry about this, but you know what? When you're dealing with the mighty powerhouse that is Apple, things sometimes take a little bit longer to sort. By the way, you can also get our podcast via FeedBurner. Just head over to feeds dot feedburner dot com forward slash tx talk normal services have been resumed phew i'm mike marsh g1ir reporting with the tx news weekly podcast of gb2rs thanks for listening we will see you back here next week 
the very latest update of GB2RS News. Foundations of Amateur Radio The other day I looked in my diary and noticed that it was the anniversary of my first solo flight. If that's not familiar to you, it means I got in an aeroplane on my own for the first time, taxied to the end of the runway, made a radio call to warn all the other pilots, took off, flew a circuit and landed safely. All the essentials for flying a plane. It occurred to me that there was a period of preparation associated with that flight. I did training, I practiced, I got my gear in order, and then, after all was ready, I did the actual flight. In a technical hobby like amateur radio, it's easy to get stuck in any of the steps leading up to your first transmission. It's just as easy to get stuck getting ready to do a contest, activate a digital mode, climbing a soda peak. Each of those activities are part of our hobby, and doing those can provide you with a sense of achievement, a measure of success, and ultimately the confidence to continue in this hobby. I've said before that there is a contest on pretty much every weekend, if not quite every day. People who participate in those contests do so for a variety of reasons, from testing equipment, to getting different countries in the log, to catching up with friends, to winning. I'm a die-hard contester. I love the chase, love to improve on my performance, get better, do more, faster, etc. That's not to say that there are times when I use the opportunity of a contest to try something new. At the moment, I'm in the process of trying to figure out how I can record my voice into appropriate audio files so I can make the logging tool N1MM make all the noise on behalf of my vocal cords. Calling CQ for hours on end is not a good way to protect your voice, and for those within earshot, it's no way to spend a weekend listening to gibberish fill the house. I don't know how I'll go. Admittedly, I've left it a bit late for the contest at hand, but I'm going to give it a go. I doubt I'll achieve more than a dozen contacts, if any, but then that's not why I'm doing it. My point is that you can, for any reason at all, participate in a contest. You don't need permission, you don't need to be asked, you can just decide to. When you're ready, when you feel the urge, when you think you can, or even if you think you can't, have a go. Today. Now. Some fair warning. If you pick a busy contest, like, say, the CQ Worldwide, you'll find that there are plenty of other stations around. They too are having a go at whatever level they choose to. Some will be out to win, and others will try to say hello and want to chat. When you start, you might feel the need to do lots of calling. Better use of your time is to have a listen and see what's happening. Check out the other operating techniques. Once you have the hang of it, try it yourself. It won't hurt. Nobody will bite, though some might get testy if you jump on top of a rare station. If that's all too much to try and it's a little too scary, find yourself a local net, a discussion, an on-air meet-up, and have a listen. Then, if the going's good, join in. Key your microphone and say your call sign. Take it from there. Going solo is something that every amateur you hear on air has done. It's time for you to do the same. Now get on air and make some noise. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima Alpha Bravo. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for daily minutes and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor daily minutes worden gesponsord door 70 MHz shop.nl. 70 MHZ shop.nl Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.